Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos sobre os planos de trabalho aqui no Revit. Esta videoaula foi gravada originalmente para o curso Revit 2018, Viabilidade Técnica e Estudo Preliminar de Arquitetura para Complexos Multiuso, mas eu farei uma adaptação para que possamos utilizar no curso gratuito, uma vez que a professora Isabela Ribeiro precisará dos conceitos sobre planos de trabalho para fazer o rebaixo da calçada na próxima videoaula. Então, eu utilizarei um modelo de arquitetura do Revit mesmo, porque será uma videoaula apenas demonstrativa. Então, aqui você já sabe, toda vez que entrar num template original do Revit, a primeira coisa a fazer é digitar o N e arrumar aqui as unidades. Então, em linear, nós deixaremos para metros, com duas casas decimais, e embora nós ainda não utilizemos a inclinação, vamos deixar apenas para acostumarmos já em percentual, tá ok? Ok e ok. Antes de prosseguirmos, é importante que eu fale um pouquinho com vocês sobre o conceito de massas aqui no Revit. Nós utilizamos esta ferramenta principalmente para fazermos o estudo de viabilidade de um projeto de arquitetura. Então, aqui, por exemplo, nós temos o estudo de massa de um edifício residencial. Então, estudamos mais o formato e também os pisos para possibilitar o estudo do quadro de áreas. Através da guia Massa e Terreno, nós conseguimos criar diferentes formas, até formas orgânicas. E a partir daí, conseguimos estudar as áreas por pavimento e também estudarmos os índices urbanísticos. É exatamente deste assunto que trata o nosso curso Revit Viabilidade e Estudo Preliminar de Arquitetura complexo multiuso com certificado Autodesk. Então, aquela massa deu origem a estes prédios residenciais. Caso você queira mais informações sobre este curso, acesse o link que está aparecendo aí embaixo. E agora que você já sabe para que servem as massas no Revit, vamos voltar para a videoaula para estudarmos as massas juntamente com o conceito de planos de trabalho. Então, vamos entrar aqui, olha, em massa e terreno, e vou colocar aqui, massa no local, tá ok? Então, aqui você já sabe que basta fechar e vamos utilizar massa 1 mesmo. Vou fazer aqui um plano qualquer, tá ok? Olha, um retângulo, e vou criar já uma forma, tá ok? Pronto, já criei uma forma aqui, vou concluir a massa. Vamos agora aqui para a vista padrão 3D. Então, estamos aqui, e você já sabe também aqui em elevações, que o padrão do Revit é vir com dois níveis. Então, vamos voltar aqui agora para o 3D, e aqui, olha, em arquitetura, você pode clicar aqui, exibir plano de trabalho, tá ok? Então, o que, que significa esse plano de trabalho aqui? Pense mais ou menos como se fossem aqueles grids do AutoCAD, você consegue utilizar estes pontos aqui, para fazer um desenho, por exemplo, veja só, eu vou aumentar aqui um pouquinho, e agora eu vou desenhar umas paredes aqui, vou modelar, tá ok? Então, vamos aqui em arquitetura, vou pegar aqui parede, pode ser qualquer parede, tá ok? Pode ser esta daqui de 20 mesmo, e agora que a altura eu vou colocar aqui de 4 metros, ok? Tudo bem? 4 metros ali, e veja que eu consigo, olha, utilizar esses pontos aqui, olha, que está de 2 em 2 metros, essa malha aqui quadrada. Esse daqui é o meu plano de trabalho. Tudo que eu fizer será referente a este plano aqui. Eu também posso modificar as dimensões da malha. Então, por exemplo, olha, seleciono, agora em vez de 2 por 2, eu quero deixar com 1 um por 1. Um. Veja como diminuiu bastante. Mas se você vier agora aqui no nível 1, um, Veja só o que acontece, aqui não mostra o plano de trabalho, por quê? Porque esta é uma configuração 
de vista. Então, você vai configurar em cada vista. Vamos exibir, então, nesta vista agora o plano de trabalho. Se você selecionar, verifique que é 2x2. Por, por que 2x2? Por Porque é o padrão do Revit. Eu posso modificar agora aqui, olha, de 3x3. Mas aqui no 3D, ele vai continuar com 1x1. Um Tá ok? Então, basta entender essa diferença. Eu também posso fazer o seguinte, olha, eu posso selecionar e posso rotacionar esse plano aqui. Então, vamos supor, ele tá aqui no meio, mas vamos supor que eu queira começar aqui, olha, clico e coloco a nossa origem aqui, para que a partir desse centro ocorra a rotação. Então, põe aqui, agora vamos supor, eu quero 45 graus aqui. Então, veja que eu consegui rotacionar o plano de trabalho. E agora eu posso simplesmente, olha, desenhar a parede aqui. Olha só, vamos lá, olha, tá ok? Está de 3 em 3 metros agora. Então, quando você tiver um projeto modulado, você já sabe como fazer. Observe também que as paredes são independentes da direção da malha. Então, por exemplo, essas paredes foram modeladas quando nós estávamos com uma malha com 0 e 90 graus, tá ok? E nós rotacionamos o plano de trabalho e elas permaneceram da mesma forma. Então, o mesmo acontecerá com essas outras paredes. Vamos rotacionar aqui o plano de trabalho, mais uma vez. Então, selecionei, venho agora em rotacionar. E daqui eu voltarei, olha, vou ali nos 45 graus, ou você pode digitar 45. E pronto, veja, voltei aqui com a minha malha na posição padrão, mas as paredes continuam com 45 graus, tá ok? Nós podemos ainda utilizar os planos de trabalho para modelarmos algo específicos em um determinado local. Como assim? Vamos aqui para o 3D, veja só. Então, aqui o nosso plano de referência está no nível 1. Se não aparecer para você a malha, é simples, olha, é só aproximar aqui, olha, com o zoom, e aqui está ela, tá ok? Então, não se assuste se ela sumir. Agora, vamos lá. Eu vou mudar esse plano de referência para o segundo pavimento, tá ok? Como fazer isso, então? Você pode vir aqui, olha, em arquitetura, e agora vem aqui, olha, definir o plano de trabalho. Então, veja que aqui nós podemos ir pelo nome. Então, você vem até aqui e seleciona agora, olha, nível 2, e depois dá ok. E veja que agora o nosso plano de trabalho está no segundo pavimento. Vamos, então, desenhar uma parede aqui para você verificar? Aqui na guia arquitetura, vamos clicar em parede. Aqui a altura pode ser 4 metros mesmo. E vamos aqui, em vez de nível 1, você pode colocar agora nível 2. E, tranquilamente, olha, nós conseguimos aqui desenhar sobre o plano de trabalho, aproveitando, inclusive, a malha desejada. Olha só, tudo bem? Podemos ainda utilizar uma parede como plano de trabalho, como assim? Mais uma vez, clica aqui, definir o plano de trabalho, e agora aqui você coloca, olha, selecionar um plano. Dá ok, e vamos, por exemplo, escolher uma parede maior, talvez esta daqui, olha, vou escolher esta parede aqui como meu novo plano de trabalho. Dou um clique e pronto, automaticamente o plano de trabalho vem para cá, e eu posso aumentar. Daí você pergunta, mas para que eu quero um plano de trabalho numa parede? Você poderia, por exemplo, para desenhar uma marquise ou ainda para colocar o nome do edifício. Vamos supor, então, aqui na guia arquitetura, vem até aqui, olha, texto do modelo, tá ok? Aqui você pode escrever o que você desejar. Vamos supor que fosse uma mercearia, tá ok? Olha, mercearia, ok, e pronto, olha aqui. Você consegue colocar exatamente no seu plano de trabalho, olha. Então, você tem aqui um texto em 3D na sua fachada, digamos assim. Mas se mudarmos o plano de trabalho mais uma vez aqui para o nível, por exemplo, olha, nível 1, ok. Agora, se eu voltar aqui em texto do modelo, vou deixar esse texto mesmo. Veja só, agora ele vem em planta, não vai mais para a parede, tá ok? E o plano de trabalho facilita muito quando você estiver trabalhando também com planos inclinados. Por exemplo, uma rampa, ou então uma parede inclinada, ou ainda um telhado. Então, como nós temos aqui um plano de massa, vamos fazer o seguinte. Vou entrar aqui, vamos editar esse plano de massa, olha. 
editar no local. Vou agora escolher esta linha aqui e vou puxar. Agora, nós temos um plano aqui inclinado. Então, vou concluir essa massa e vamos acrescentar uma parede aqui nessa face, tá ok? Então, vamos aqui em massa em terreno e vamos agora aqui em parede, pode ser esta parede mesmo. Tranquilo, olha, vou colocar uma parede aqui em todas as faces, ok? Aperto o ESC para encerrar. Agora, vamos supor que eu quisesse o texto exatamente aqui nesta fachada, olha, nesta parede inclinada. Então, vamos lá, arquitetura, definir plano de trabalho. Então, agora, eu clico aqui, em vez de escolher pelo nome, eu venho em selecionar um plano de trabalho. Clique em OK, olha, e aproxima aqui dessa parede e pronto. Agora, o meu plano de trabalho está aqui. Pode até parecer que não, mas está. Então, vamos lá mais uma vez, em arquitetura, texto do modelo. Vamos supor agora que eu queira para um supermercado, tá ok? Olha, OK e pronto. Aproxima aqui e prontinho. Ah, Roberta, como que eu faço para aumentar aqui o tamanho do texto? Basta selecionar, olha, vem até aqui em editar tipo e aqui você pode escolher o tamanho da fonte. Veja que nós temos aqui o tipo, você pode duplicar, por exemplo, você pode colocar aqui em vez de 600 milímetros, vamos supor que você quisesse com 1.500, tá ok? Lembrando apenas que nós estamos trabalhando em metros, então aqui ficaria... 1.5. Então, clique em OK e pronto, olha. Veja como ele aumentou bastante. E para finalizar esta videoaula, vamos ver como definir um plano de trabalho a partir de um plano de referência. Então, vamos voltar aqui, olha, para o nível 1, tá ok? Então, aqui eu vou desenhar em arquitetura, vamos aqui, olha, plano de referência. Vou desenhar aqui meu plano de referência. E se eu quiser definir agora um plano de trabalho a partir da mesma... Faria assim, então, vem aqui, olha, definir, então, nós vamos colocar aqui, olha, selecionar um plano, ok? Vou selecionar agora aqui esse plano de referência, e veja que nós temos as elevações norte e sul, por quê? Porque a elevação norte está aqui em cima, elevação sul aqui embaixo, vamos supor que eu escolha elevação sul, então, eu vou abrir vista, e pronto, agora eu já poderia definir alguns elementos aqui nesse plano de trabalho, também poderia fazer o seguinte, olha só, aqui no nível 1, eu poderia selecionar aqui esse plano de referência e dar um nome para o mesmo. Então, vamos supor aqui, eu poderia colocar que esse plano se chama Eleve Norte, tá ok? Vamos supor, um ponto qualquer aqui. Agora, eu poderia vir até aqui, definir plano de trabalho, e em vez de marcar aqui, olha, selecionar um plano, eu posso vir agora pelo nome. Então, veja que aquele plano de referência que nós nomeamos, agora ele aparece aqui, elevação norte, ok, e posso escolher aqui, elevação norte e abrir vista. Tá ok? Nós utilizaremos esta última opção do plano de referência para trabalharmos com as massas do edifício corporativo na próxima videoaula. Tá ok? Então, deixo um abraço a todos e até mais!